আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকে আমি নয়ন ম্যাথ প্রাইভেটের প্রাইভেট কেয়ারের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে এসএসসি प्रिपरेशन 2021 সালকে কেন্দ্র করে ত্রিকোণমিতির 9.2 অধ্যায়কে নিয়ে আজকে আলোচনা এই আলোচনা এই অধ্যায়কে শুরু করতে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আমরা কিছু নিয়ম কানুন জানা দরকার সেই নিয়মটাকে জানার জন্য আজকে দেখা যাক কতটুকু আমরা জানতে পারি তো এখানে আমি লিখে রেখেছি বিশেষ কিছু কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত আমরা এই ত্রিকোণমিতিক অনুপাত যেমন হলো 30 ডিগ্রি 45 ডিগ্রি এবং 60 ডিগ্রি এটি জ্যামিতিক পদ্ধতিতে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের পরিচিত মান নির্ণয় করা যায় সেটি আজ আমরা করব এখানে সর্বপ্রথম হচ্ছে সর্বপ্রথম হচ্ছে x ও z একটি কোণ নি এবং ও z এর উপর যে কোনো একটি বিন্দু p নি pm লম্বটা নি ও x এর উপর যেন এবং pm কে q পর্যন্ত বর্ধিত করি যেন pm এবং qm পরস্পর সমান হয় ও q যোগ করি এবং ও q কে z পর্যন্ত বর্ধিত করি এখানে আমরা একটি কোণ নিয়েছি যে কোণটির মান ছিল ও x ও z কোণ যার মান ছিল হলো 30 ডিগ্রি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দুইটি ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়েছে একটি হলো এম ও পি ত্রিভুজ আর একটি এম ও কিউ ত্রিভুজ এই দুইটি ত্রিভুজের মধ্যে পি এম সমান সমান হলো কিউ এম ও এম একটি সাধারণ বাহু তাহলে ও এম সমান সমান হলো ও এম আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ও এম সমান সমান হলো ও এম একটি ত্রিভুজের আমাদের পি এম ও কোণ সমান সমান কিউ এম ও কোণ পরস্পর সমান আমরা জানি দুইটি ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহু এবং একটি কোণ যদি সমান হয় তাহলে ত্রিভুজটিকে বলা হয় সর্বসম্ম যখন ত্রিভুজটি সর্বসম্ম হয়ে যাবে তখন অপর কোণ অপর অপর কোণটিও সমান হবে যা আমি এখানে লিখে দেখাবো অপর কোণটি যেমন পি ও এম কোণ সমান সমান কিউ ও এম কোণ এরা পরস্পর সমান যাদের মান হল তিরিশ ডিগ্রি যদি তিরিশ ডিগ্রি হয়ে যায় আমরা আরেকটি কাজ করতে পারি এই পুরো ত্রিভুজটাকে নিয়ে আমরা একটু চিন্তা করতে পারি পি ও কিউ ত্রিভুজ পি ও কিউ ত্রিভুজটাকে নিয়ে আমরা চিন্তা করতে পারি আবার পি ও কিউ ত্রিভুজ এই ত্রিভুজে দুইটি কোণ যার নাম হল পি ও কিউ কোণ সমান সমান পি ও এম কোণ প্লাস হচ্ছে কিউ ও এম কোণ আমরা দেখতে পাচ্ছি পি ও কিউ কোণ সমান সমান এ কোণের যোগফল প্লাস হলো এ কোণের যোগফল ইকাল টু পি ও কিউ কোণ এবং এ কোণের মান আমরা পেয়েছি হলো তিরিশ ডিগ্রি প্লাস এ কোণের মানও পেয়েছি আমরা তিরিশ ডিগ্রি তাহলে এই দুইটাকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে আসে হলো ষাট ডিগ্রি অপর পক্ষ থেকে আমরা আরেকটা জিনিস জানতে পারি ত্রিভুজ পি ও এম ত্রিভুজ এ এই ত্রিভুজে এই ত্রিভুজ এ এই ত্রিভুজ থেকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে পি ও এম কোণ সমান সমান হলো তিরিশ ডিগ্রি এবং পি এম ও কোণ অর্থাৎ হলো এ কোণ যেহেতু পি এম টি ও এক্স এর উপর লম্ব সুতরাং এ কোণটি হতে হবে কত ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি আমরা পাব যদি এই কোণ আমাদের নব্বই ডিগ্রি হয়ে থাকে আমরা জানি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি কোণ এবং এই একশো আশি ডিগ্রি কোণ থেকে যদি আমরা এই দুইটি কোণ এই কোণ এবং এই কোণ যদি আমরা বিয়োগ দিই তাহলে অপর কোণটি পাব অর্থাৎ এই কোণের মানটি এসে দাঁড়াবে এম পি ও কোণ সমান সমান হলো ষাট ডিগ্রি যেহেতু এ কোণ সমান সমান হলো কত ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি এটা সমান সমান হলো তিরিশ ডিগ্রি এটা সমান সমান হলো তিরিশ ডিগ্রি এটা সমান সমান 
30 ডিগ্রি কারণ এই কোণ আর এই কোণ আমরা কিছুক্ষণ আগে প্রমাণ দেখালাম যে এই কোণ আর এই কোণ সমান যদি এই কোণ এই কোণ সমান হয় আমরা জানি এই পুরা ত্রিভুজটাকে নিয়ে আমরা একটু চিন্তা করতে পারি এই ত্রিভুজটির তিনটি কোণের মান হলো সমান অর্থাৎ ও পি কিউ কোণ এখানে হলো 60 ডিগ্রি পি কিউ ও কোণ এখানেও 60 ডিগ্রি কিউ ও পি কোণ তিরিশ আর তিরিশ যোগ করলে এখানেও আসে হলো ষাট ডিগ্রি সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে কোনো ত্রিভুজের তিনটি কোণ যদি পরস্পর সমান হয় তাহলে সেটিকে বলা হচ্ছে সমবাহু ত্রিভুজ আর সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটি বাহুর মান হলো সমান প্রত্যেকটি বাহুর মান সমান সুতরাং আমরা এটা লিখতে পারি পিও কিউ ত্রিভুজ একটি সমবাহু ত্রিভুজ তাহলে আমরা লিখতে পারি এটি একটি হলো সমবাহু ত্রিভুজ যেহেতু আমরা এখানে দেখতে পেলাম পি ও কিউ একটি সমবাহু ত্রিভুজ যদি সমবাহু ত্রিভুজ হয় তাহলে মনে করি মনে করি মনে করি ও পি ও পি সমান সমান হলো টু এ যদি ও পি সমান সমান টু এ হয় তাহলে পি এম পি এম টি হলো হাফ পি কিউ এর অর্ধেক অর্থাৎ পি এম এ বাহুটি হচ্ছে পুরা বাহুর অর্ধেক অর্থাৎ হলো হাফ হলো পি কিউ এবং আমরা এটাও দেখতে পাচ্ছি যে যেহেতু এটি একটি সমবাহু ত্রিভুজ আমরা এটা প্রমাণ করলাম তাহলে সমবাহু ত্রিভুজ হলে পি কিউ এর জায়গায় নিশ্চয় আমি ও পি আমি লিখতে পারি পি কিউ এর জায়গায় এটুকুর জায়গায় আমি ও পি লিখতে পারি যার মান হচ্ছে ও পি এর মান হলো টু এ তাহলে উপর আমি উভয় দিক থেকে এই টু আর মানে তল উপর টু টু কেটে দিলাম তাহলে আমি অতএ পি এম এর মান এ পালাম তাহলে এটুকুর মান হলো কত স্যার এ তাহলে এখন আমরা এই দুইটি কোণকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব একটি তিরিশ ডিগ্রি আর একটি ষাট ডিগ্রি পরবর্তীতে আমরা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রিকে নিয়ে আলোচনা করব দেখা যাক আমরা সর্বপ্রথম ত্রিকোণমিতিক অনুপাত হলো ছয়টি সাইন কস ট্যান কট সেক কসেক আমরা এটা আমরা জানি যে আমাদের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত হলো মোট হলো ছয়টি এই ছয়টিকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো এখন এই ছয়টিকে যখন আমরা আলোচনা করতে যাব তখন একটি ত্রিভুজকে নিয়ে আমরা আলোচনা করে দেখি একটি হলো পি ও এম ত্রিভুজ অর্থাৎ হলো এই ত্রিভুজ পি ও এম ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের জন্য অবশিষ্ট যেইগুলো থাকবে আমি এটাকে মিশাই দেব তোমাদের বুঝানোর সুবিধার্থে বা তোমাদের বুঝার সুবিধার্থে আমি এটাকে মিশাই দিতে চাচ্ছি আমরা যে কোনটাকে নিয়ে যে কোনটাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই ত্রিভুজে এই ত্রিভুজে আমরা জানি যে কোনটাকে নিয়ে আলোচনা করব যে কোনটাকে আমরা ধরে নিব সেই কোনটির সাথে একটি ভূমি এবং একটি অতিরভুজ থাকে এবং যেটি অপর যে বাহুটি থাকবে সেটি হলো লম্ব তাহলে আমরা জানি সর্বপ্রথম সাইন ত্রিশ ডিগ্রি আমরা তিরিশ ডিগ্রিকে নিয়ে আলোচনা করি এখানে তিরিশ ডিগ্রিকে নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই সাইন তিরিশ ডিগ্রি আমরা জানি সাইন সমান সূত্র আমরা পূর্বের একটি ছন্দ আমরা তোমাদের নিঃসন্দেহে মনে আছে যে সাগরে লবণ আছে ল থেকে সাগর মানে হলো সাইন লবণ থেকে হলো লম্ব আর আসে থেকে হলো অতিভুজ অর্থাৎ আমরা জানি সাইন থিটা সমান সূত্র হলো লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে এখানে আমার লম্ব হচ্ছে পি এম তাহলে পি এম আমি লিখে ফেলি পি এম অতিভুজ হচ্ছে আমাদের হলো ও পি তাহলে অতিভুজ হচ্ছে ও পি তাহলে এখানে আমরা একটা জিনিস করতে পারি যে পি এম এর মান কত আমরা এখানে পি এম এর মান কত পেয়েছি এ পেয়েছি আর ও পি এর মান এখানে দেওয়া আছে হলো কত স্যার টু এ তাহলে এই এ আর এই এ তলের এ আর উপরের এ যদি কাটাকাটি করি তাহলে হাফ পাওয়া যায় প্রিয় শিক্ষার্থী এটা আমি এটাই আমি বোঝাতে চাচ্ছিলাম যে জ্যামিতিক উপায়ে আমরা সাইন তিরিশ ডিগ্রির মান কত নিঃসন্দেহে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে সাইন তিরিশ ডিগ্রির মান হাফ এখানে অটোমেটিকলি বেরিয়ে গেছে এরপরে আমরা আবার যাই দেখি কস তিরিশ ডিগ্রি কস তিরিশ ডিগ্রি সমান আমরা জানি কবরে ভূত আছে সে পূর্বের ছন্দ আবার তোমাদেরকে স্মরণ করে দিতে চাই যে কবরে ভূত আছে কবর মানে হলো কস ভূত মানে হলো ভূমি আছে মানে হলো অতিভুজ অর্থাৎ ভূমি বাই অতিভুজ তাহলে এখানে ভূমি হচ্ছে ভূমি হচ্ছে এখানে আমরা ভূমির মানটা ও এম এর মানটা এখান থেকে আমরা একটু বের করে নিই ও এম আমরা জানি একটি সমকোণী ত্রিভুজ যে পিতাগুরাসের যে উপবাদ্যটি আছে তোমরা নিঃসন্দেহে জানো যে ভূমি সমান সূত্র হলেও রুট আবার 
অতিভুজ স্কোয়ার অতিভুজ হলো কত সার ওপি তার উপর হলো স্কোয়ার মাইনাস হলো লম্ব স্কোয়ার তাহলে লম্ব হলো কত সার পি এম তার উপর হলো স্কোয়ার এবার ওপি এর মান হলো টু এ তার উপর হলো স্কোয়ার মাইনাস পি এম এর মান হলো এ তার উপর হলো স্কোয়ার তাহলে এটার উপর টু এর উপর স্কোয়ার করলে দুই দুগুনি চার এর উপর স্কোয়ার মাইনাস হলো এর উপর স্কোয়ার চারটা এ স্কোয়ার থেকে একটা এ স্কোয়ার যদি বিয়োগ দিই তাহলে হলো থ্রি এ স্কোয়ার এবার থাকে হলো রুট থ্রি স্কোয়ারের সময় রুট আউট শুধু থাকে হলো রুট থ্রি এ তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা এটুকুর মান আমরা পেয়ে গেলাম রুট থ্রি এ তাহলে আমরা আবার চলে যাই পূর্বের সেই ষোলো মানে ছন্দতে আমরা কবরে ভূত আছে অর্থাৎ ভূমি বাই হলো অতিবুজ তাহলে ভূমির মান হলো ও এম অতিবুজ হলো ও পি যেখানে এখানে ও এম এর মান হলো রুট থ্রি এ ডিভাইডেড বাই ও পি এর মান হচ্ছে টু এ তাহলে এ এ কেটে দিলাম তাহলে রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই হলো টু এটি হচ্ছে কস তিরিশ ডিগ্রি মান আমরা জানি ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মধ্যে সব থেকে সুপারলিটিভ ডিগ্রি হচ্ছে সাইন এবং কস এই দুইটি বিষয়কে আমরা সব সময় গুরুত্ব দিব কারণ এটাকে আমরা বলে থাকি ত্রিকোণমিতির ভাষায় এটাকে আমরা ধর্মীয় চর্চার কাজ থেকে আমরা কিছু শিখ শিক্ষণীয় বিষয় এখানে অ্যাড করতে পারি এটাকে সাইনকে আমরা বলতে পারি বাবা আদমের সাথে তুলনা করতে পারি এবং কসকে আমরা তুলনা করতে পারি মা হাওয়ার সাথে কারণ পৃথিবীতে শুরু করার প্রথম লগ্ন আমাদের মহামানব যে মানে আমাদের যে মানব মানব জাতিকে সৃষ্টি করার প্রথম লগ্নে সর্বপ্রথম বাবা আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং মা হাওয়াকে সৃষ্টি করেছিলেন আপনারা নিঃসন্দেহে জানেন যখন আমরা সাইন এবং কস পেয়ে যাব তখন আমরা বাকি অন্য ত্রিকোণমিতিক অনুপাত যে চারটি আছে সেইগুলো আমরা বের করতে পারবো যেমন আমরা ট্যানকে ভাঙলে আমরা পাই সাইন ডিভাইডেড বাই হলো কস এবং কটকে ভাঙলে কস ডিভাইডেড বাই পাই সাইন এবং সেককে ভাঙলে ওয়ান ডিভাইডেড বাই কস পাই এবং কসেককে ভাঙলে ওয়ান ডিভাইডেড বাই সাইন পাই তাহলে বোঝা যাচ্ছে আমার সাইন এবং কস এই দুইটি মান যদি আমি জানতে পারি তাহলে আমি সবগুলোর মান আমি বের করতে পারবো যেমনটিভাবে আরও কিছু আমরা দেখতে পারি ট্যান ট্যানকে নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি আবার ট্যান তিরিশ ডিগ্রি আমরা জানি ট্যান সমান সূত্র হলো লম্ব বাই ভূমি তাহলে লম্ব এখানে হলো পি এম পি এম ভূমির মান হলো ও এম তো এখানে পি এম এর মান হলো এ ভূমির মান ও এম এর মান হলো রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই এ তো উপরের এ আর নিচের এ কাটাকাটি করলে ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি আমরা জানি ট্যান তিরিশ ডিগ্রির মান ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি এটি আমরা জ্যামিতিক উপায়ে আমরা বের করতে পারলাম এরপরে আরেকটি আমরা মান বের করব যার নাম হলো কট কট তিরিশ ডিগ্রি আমরা জানি কট থ্রিটা সমান সূত্র হলো ভূমি বাই লম্ব তাহলে ভূমির মান হলো ও এম লম্বর মান হলো পি এম তাহলে এখানে যদি আমি ও এম এর মান বসাই ও এম এর মান হলো রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই হলো এ আর পি এম এর মান হলো এ এটা আর এটা কাটাকাটি করলে শুধু থাকে হলো রুট থ্রি আমরা জানি কট তিরিশ ডিগ্রির মান হলো রুট থ্রি তো এইভাবে করে আমরা সেক কশেকের মানও আমরা বের করতে পারবো এটি আমি সর্বপ্রথম হচ্ছে যে আমি তিরিশ ডিগ্রিকে কেন্দ্র করে এ মানটি আমি বের করলাম এরপরে আমি ওই একই সেম ত্রিভুজ থেকে আমি আবার ষাট ডিগ্রির মানগুলো আমি বের করতে চেষ্টা করি দেখি কেমন হয় এরপরে ষাট ডিগ্রিকে নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই যেমন হলো সাইন ষাট ডিগ্রি সাইন্স ষাট ডিগ্রির ক্ষেত্রে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনটাকে নিব সেই কোনটার সাথে ভূমি এবং অতিবুজ বিদ্যমান থাকবে যখন আমরা তিরিশ ডিগ্রিকে নিয়েছিলাম তখন এটা ছিল হলো লম্ব যখন আমরা এই ষাট ডিগ্রিকে নিব তখন এটা হবে ভূমি আর এটা হবে লম্ব তাহলে সেই জায়গা থেকে আমরা দেখে যাচ্ছি সাইন তিরিশ ডি ষাট ডিগ্রির মান আমরা জানি সাইন্স সমান সূত্র হলো লম্ব বাই অতিবুজ তাহলে লম্বর মানটি হলো কোনটি এটি হলো ভূমি এটি হলো লম্ব এটি হচ্ছে ষাট ডিগ্রি এ কোণের জন্য এটিকে বলা হচ্ছে লম্ব আর এটিকে বলা হচ্ছে অতিবুজ এটিকে বলা হচ্ছে ভূমি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এখন দেখা যাক আমার লম্ব বাই অতিবুজ তাহলে লম্ব হলো ও এম অতিবুজ হলো ও পি তাহলে ও এম এর মান হচ্ছে ও এম এর মান রুট থ্রি এ ডিভাইডেড বাই ও পি এর মান হলো টু এ উপরের এ আর নিচের এ কাটাকাটি অর্থাৎ হলো রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই হলো টু আমরা জানি সাইন্স ষাট ডিগ্রির মান রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই হলো টু এরপরে অনুরূপভাবে আমরা চলে যাই ক ষাট ডিগ্রি তাহলে ক ষাট ডিগ্রির সমান আমরা জানি ভূমি বাই অতিবুজ তাহলে এটি হলো ভূমি এটি হলো অতিবুজ তাহলে ভূমি পি এম ডিভাইডেড বাই অতিবুজ মানে ও পি যার মান হচ্ছে এটার মান হলো এ আর ও পি এর মান হলো টু এ 
তো উপরের এ আর নিচের এ কাটাকাটি করলে ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু হয় অর্থাৎ কস ষাট ডিগ্রির মান হাফ এরপরে দেখা যাক ট্যান ট্যান ষাট ডিগ্রির মান আমি যদি ট্যান ট্যান সমান আমরা সূত্র জানি লম্ব বাই ভূমি আমরা জানি যখন ষাট ডিগ্রি এই কোনটাকে নিব তখন এটা হবে লম্ব এটা হচ্ছে ভূমি তাহলে লম্ব হচ্ছে ও এম ভূমি হচ্ছে পি এম ও এম এর মান হচ্ছে রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই এ পি এম এর মান হলো এ কাটাকাটি করলে আসে শুধু রুট থ্রি তাহলে আমরা জানি ট্যান ষাট ডিগ্রির মান হলো রুট থ্রি এবার দেখা যাক কটের মান আমরা বের করি অনুরূপভাবেই কট ষাট ডিগ্রি আমরা জানি ভূমি বাই লম্ব তাহলে ভূমির মান হলো কত সার পি এম আর লম্বর মান হচ্ছে ও এম এর মান হচ্ছে এ এর মান হচ্ছে রুট থ্রি এ এটা এটা কাটাকাটি যদি করি তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পারলাম যে অনুরূপভাবে সাইন থ্রি সাইন ষাট ডিগ্রি কস ষাট ডিগ্রি এবং ট্যান ষাট ডিগ্রি কর ষাট ডিগ্রির মানগুলো আমরা জ্যামিতিক উপায়ে আমরা বের করতে পারলাম নিঃসন্দেহে প্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু তোমরা নিঃসন্দেহে তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আমরা যে সাইন তিরিশ ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি কট ষাট ডিগ্রি কট তিরিশ ডিগ্রি এই মানগুলো আমরা জ্যামিতিক উপায়েও আমরা বের করতে পারি নিঃসন্দেহ তোমরা এটি বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা যেটি এখন আমরা তিরিশ ডিগ্রি এবং ষাট ডিগ্রি কোনকে নিয়ে আলোচনা করলাম কিন্তু পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোনটাকে নিয়ে আলোচনা করা হয়নি আমরা এখন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আমরা দেখি কিছু করা যায় কি না প্রথমে একটি আমি কোন নি যে কোনটি হলো এক্স আর একটি হলো ও আর একটি হলো জেড এবং পি এম একটি লম্ব টানি পি এম একটি লম্ব টানি পি এম একটি লম্ব টানি এই কোণের মান হলো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি যেহেতু আমি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণকে নিয়ে কাজ করতে চাই তাহলে ত্রিভুজ এখানে একটি ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়েছে যে ত্রিভুজটির নাম হলো একটি হলো পি ও এম ত্রিভুজ এই ত্রিভুজে পিও এম কোন সমান সমান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আমরা জানি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু বন্ধুরা আমরা জানি যে একটি ত্রিভুজের একটি সমকোণী ত্রিভুজের যেহেতু পি এমটি হচ্ছে ও এক্সের উপর লম্ব সুতরাং পি ও এম একটি হলো সমকোণী ত্রিভুজ এবং এই সমকোণী ত্রিভুজের অপর একটি কোণ হলো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোনো সমকোণী ত্রিভুজের যদি অপর একটি কোণ যদি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হয় তাহলে সেখান থেকে আমরা জানি যে লম্ব এবং ভূমি এরা পরস্পর সমান হয় তাহলে সেখান থেকে যদি এখানে মনে করি মনে করি পি ও এম হলো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সুতরাং এবং পি এম হলো এ যদি এটার মান যদি এ হয়ে থাকে যেহেতু এখানে একটি সমকোণী ত্রিভুজ এবং অপর কোণটি হলো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি লম্বর মান যদি এ হয়ে থাকে তাহলে ভূমির মান এ হবে কারণ লম্ব এবং ভূমি সমান হবে যখন সমকোণী ত্রিভুজের অপর কোণটি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হবে তাহলে এখানে অতিভুজের মানটা আমরা নির্ণয় করে নিই আমরা জানি পিতাগুরাসের উপবাদ্য থেকে অতিভুজ স্কোয়ার সমান সমান হলো লম্ব স্কোয়ার প্লাস হলো ভূমি স্কোয়ার ভূমি ও এম তার উপর হলো স্কোয়ার পি ও একদিকে আর স্কোয়ার উঠালে অপর দিকে রুট হয় পি এম এর মান হলো এ যেহেতু পি এম এর উপর স্কোয়ার ছিল তাহলে তার মানের উপর হবে স্কোয়ার ও এম এর মান হলো এ তাহলে ও এম এর উপর স্কোয়ার একটা এ স্কোয়ার আর একটা এ স্কোয়ার যোগ করলে টু এ স্কোয়ার এবং থাকে হলো কত স্যার রুট টু এর স্কোয়ার এবং রুট আউট শুধু থাকে হলো এ তাহলে রুট টু এ অর্থাৎ ও পি এর মান হচ্ছে রুট টু এ ও এম এর মান হচ্ছে এ তাহলে আমরা এখানে তিনটি বাহুর মান আমরা পেয়ে গিয়েছি সুতরাং আমরা দেখা যাক এখানে যে মানটি পেয়েছি হলো রুট টু এ আমরা এবার চলে যাই সাইন সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আমরা জানি সেই পূর্বের স্লোগান সাগরে লবণ আছে তাহলে লম্ববাই অতিভুজ 
তাহলে লম্বর মান হচ্ছে পি এম অতিপুজের মান হচ্ছে ও পি পি এম এর মান হলো এ অতিপুজের মান হলো রুট টু এ তাহলে এ এ যদি কেটে দিই তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড বাই হলো রুট টু এবার কস হলো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আমরা জানি ভূমি বাই অতিপুজ তাহলে ভূমির মান হলো ও এম অতিপুজের মান হলো ও পি তাহলে এটার মানও হলো এ ডিভাইডেড বাই ও পির মান হলো টু রুট টু ডিভাইডেড বাই হলো এ তাহলে এটা উপর তলে উপরের এ এবং নিচের এ কাটাকাটি করলো ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট টু এখানে মজার একটি বিষয় হচ্ছে সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান হলো ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট টু কস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান হলো ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট টু তাহলে অর্থাৎ হলো দুইটি ত্রিকোণমিতির মান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রিতে এসে সমান হয় সেটাই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এরপরে হলো ট্যান লম্ব বাই হলো ভূমি লম্বর মান হলো লম্ব হচ্ছে পি এম ডিভাইডেড বাই হলো ভূমি হলো ও এম পি এম এর মান হলো এ ও এম এর মান হলো এ কাটাকাটি করলে আমরা পাই হলো ওয়ান এখানে ট্যান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান হলো ওয়ান এবার কট পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান ভূমি বাই লম্ব তাহলে ও এম ডিভাইডেড বাই পি এম এটার মান এ ডিভাইডেড বাই এটার মান এ কাটাকাটি করলে হলো ওয়ান তো এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ট্যান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান ওয়ান কট পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান ওয়ান সেখান থেকে আমরা দেখতে পাই যে এখানে যে আমাদের ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো আছে যেখানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রিতে সাইনের জন্য যে মান আসবে কসের জন্য সে মান আসবে ট্যানের জন্য যে মান আসবে কটের জন্য সে মান আসবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা আমরা আপনাদেরকে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে এই মানগুলো নির্ণয় করে মানে কীভাবে নির্ণয় করা যায় প্রমাণ স্বরূপ এগুলো আমরা দেখাই দিলাম তবে এটিকে আরও পরিষ্কার করার জন্য আরও একটি সহজ পদ্ধতি আছে সেটি আজকে তোমাদের সামনে আরও আমি উপস্থাপন করতে চাই তো সেই উপস্থাপনা বিষয়টা হচ্ছে সহজ পদ্ধতিতে মনে রাখতে হবে কারণ সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান ট্যান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান ষাট ডিগ্রির মান এগুলো আমাদের মনে রাখা অনেক সুকঠিন হয়ে যায় তবে এর জন্য হচ্ছে সাইন এবং কস সাইন এবং কসের জন্য আমরা সহজ নিয়মে যদি বের করতে চাই এটার জন্য সহজ একটি পদ্ধতি আছে সহজ একটি পদ্ধতি আছে সেটি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এতক্ষণ আমরা জ্যামিতিক পদ্ধতিতে কিভাবে মানগুলো বের করা যায় সেটা আমরা দেখলাম এটা কি মানে এত অনেক কঠিন আমরা পরীক্ষার হলে এতগুলো সময় পাবো না যার কারণে আমাদেরকে শর্ট মানে সহজ পদ্ধতিতে আমরা কিভাবে বের করতে পারি আমরা সহজ পদ্ধতিতে বের করতে পারি যদি আমরা একটি ফোন নম্বর যদি আমরা মনে করতে পারি তাহলে সে ফোন নম্বরের উপর ভিত্তি করে আমরা সাইন এবং কসের মান এই একটি ফোন নম্বর মনে করতে পারলে আমরা দুইটি অনুপাতের মান ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান আমরা বের করতে পারি একটি হলো সাইন এবং একটি কস এর জন্য ফোন নাম্বারটা হলো ফোন নাম্বার হলো জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর অর্থাৎ হলো এই চার ডিজিটের এই পাঁচ ডিজিটের আমাদের একটি ফোন নাম্বার আমাদের মনে করতে হবে এই মনে করার জন্য যেমনটিভাবে আমি দেখাচ্ছি একটি হলো জিরো ডিগ্রি একটি হলো তিরিশ ডিগ্রি একটি হলো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আর একটি হলো ষাট ডিগ্রি আর একটি হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি আমাদের এখানে পাঁচটি কোণের মান আমরা বের করব এটি শুধু প্রথমে আমি সাইনের জন্য আমি বের করতে চাই সাইনের জন্য আমি বের করতে চাচ্ছি যে সাইন সর্বপ্রথম হচ্ছে যে সাইন জিরো ডিগ্রির মান আমি বের করতে চাই এটি হলো সাইনের জন্য আমি বের করতে চাই সাইন জিরো ডিগ্রির জন্য তো সর্বপ্রথম প্রিয় ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা আমরা জিরো ডিগ্রির জন্য প্রথম ডিজিটটি নেব প্রথম ডিজিটটি হলো জিরো এবং তিরিশ ডিগ্রির জন্য দ্বিতীয় ডিজিট নেব যার মান হলো ওয়ান এবং পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির জন্য আমি তৃতীয় যে ডিজিটটি নিব সেটি হলো টু এবং এরপরে আমি যেটি নিব সেটি হচ্ছে ষাট ডিগ্রির জন্য মানে আমি চতুর্থ নম্বর ডিজিটটি নিব যার নাম হলো যার মান হচ্ছে থ্রি এবং নব্বই ডিগ্রির জন্য পঞ্চম এই ডিজিটটি নেব যার মান হলো ফোর এবং এই প্রত্যেকটি মানকে আমাকে ফোর দ্বারা ভাগ করে বর্গমূল করতে হবে তাহলে আমি এই প্রত্যেকটি জিরো ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি এবং নব্বই ডিগ্রির মানগুলো আমি বের করতে পারব যেমনটিভাবে সর্বপ্রথম হলো জিরো জিরোকে আমি ফোর দ্বারা ভাগ করে তার উপর হলো বর্গমূল যদি আমি বর্গমূল করি জিরোকে হিরো দ্বারা ভাগ করলে তার মান হয় জিরো এবং জিরোর উপর জিরোর ওপর রুট করলে এর মান হয় জিরো অর্থাৎ আমি জানি আমরা বের করতে সক্ষম হলাম যে সাইন জিরো ডিগ্রির মান জিরো এরপরে চলে আসি 
এর মান হলো যেহেতু এটি হলো তিরিশ ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রির জন্য আমি দ্বিতীয় যে ডিজিটটি আছে সেটি নিব অর্থাৎ হলো ওয়ান এবং এই ওয়ানকে ফোর দ্বারা ভাগ করব তার উপর বর্গমূল অর্থাৎ ওয়ানের উপর রুট করলে ওয়ান এবং ফোরের ওপর রুট করলে টু সাইন তিরিশ ডিগ্রির মান হলো হাফ এরপরে অনুরূপভাবে আবার আমি যাব হলো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির জন্য তৃতীয় নম্বর যে ডিজিট এটি টু আছে এই টুকে আমি আবারও ফোর দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যেকটি ডিজিটকে আমরা ফোর দ্বারা ভাগ করব এবং তার উপর বর্গমূল করব এবং যদি টুকে আমি ফোর দ্বারা কাটাকাটি করি তাহলে উপরে থাকে ওয়ান নিচে থাকে টু ওয়ানের উপর রুট করলে ওয়ান হয় টুয়ের উপর রুট করলে রুট টু হয় অর্থাৎ আমরা এখানে জানতে পারলাম সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট টু এরপরে আবার আমরা যাই সেটি হলো এটি হলো তৃতীয় চতুর্থ নম্বর ডিজিট ষাট ডিগ্রির জন্য অর্থাৎ হলো চতুর্থ নম্বর যে ডিজিট তার নাম হলো থ্রি এবং থ্রিকে আমরা ফোর দ্বারা ভাগ করব ভাগ করলে থ্রির উপর রুট করলে হয় রুট থ্রি ফোরের উপর রুট করলে হয় টু অর্থাৎ সাইন ষাট ডিগ্রির মান রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই টু অপর দিক থেকে আমরা সর্বশেষ যে ডিজিট সেটি হলো ফোর এই ফোরকে আমি ফোর দ্বারা ভাগ করব তার উপর হলো রুট করব ফোরকে ফোর দ্বারা কাটাকাটি যদি করি তাহলে হয় ওয়ান এবং ওয়ানের উপর রুট করলে হলো ওয়ান তাহলে সাইন নব্বই ডিগ্রির মান হলো ওয়ান এভাবে আমরা সহজ পদ্ধতিতে এই মানগুলো আমরা বের করতে পারব এটি আমি সাইনের জন্য করলাম তাহলে সাইনের জন্য যদি এই ফোন নম্বর যদি মনে রাখতে হয় তাহলে কসের জন্য আমি কি করতে পারি কসের জন্য হচ্ছে এই ফোন নম্বরের এই পাঁচটি ডিজিটকে উল্টে দিতে হবে অর্থাৎ ফোরকে আগে লিখতে হবে তারপর থ্রি তারপর টু তারপর ওয়ান তারপর জিরো দেখি এবার কসের জন্য আমরা কি করতে পারি কস এটি হলো জিরো ডিগ্রি এটি হলো তিরিশ ডিগ্রি এটি হলো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এটি হলো ষাট ডিগ্রি এটি হলো নব্বই ডিগ্রি জিরো ডিগ্রি জিরো ডিগ্রির জন্য এটি হলো জিরো ডিগ্রি এটার হলো প্রথম যে ডিজিট যেটি সেটি হলো ফোর অর্থাৎ আমরা হলো ফোরকে সাইন এবং কসের ক্ষেত্রে উভয় ক্ষেত্রে আমাকে ফোর দ্বারা ভাগ দিতে হবে তাই আমি আবারও ফোর দ্বারা ভাগ করলাম তার উপর বর্গমূল করলাম এবং ফোর ফোর কাটাকাটি করলে থাকে হলো ওয়ান এবং ওয়ানের উপর রুট করলে হলো ওয়ান তাহলে কস জিরো ডিগ্রির মান হলো ওয়ান এরপরে চলে আসি তিরিশ ডিগ্রির জন্য হলো থ্রি ডিভাইডেড বাই হলো ফোর তার উপর হলো রুট তাহলে থ্রির ওপর রুট করলে হয় রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই হলো টু এরপরে হলো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির জন্য হলো কত টু অর্থাৎ টু ডিভাইডেড বাই হলো ফোর তার উপর হলো রুট কাটাকাটি করলে আসে ওয়ান ডিভাইডেড বাই হলো টু এবং ওয়ানের উপর রুট করলে ওয়ান ডিভাইডেড বাই হলো রুট টু আমরা এখানে দেখতে পেলাম কস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট টু এরপরে চলে আসি আমাদের হলো যে চতুর্থ নম্বর ডিজিট ষাট ডিগ্রির জন্য ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর তার উপর হলো রুট ওয়ানের উপর রুট করলে ওয়ান এবং ফোরের উপর রুট করলে হলো টু অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি কস ষাট ডিগ্রির মান ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এরপরে নব্বই ডিগ্রির জন্য জিরো ডিভাইডেড বাই হলো ফোর তার উপর হলো রুট উপরে জিরো নিচে পৃথিবী অর্থাৎ জিরোকে হিরো দ্বারা ভাগ করলে তার মান পাওয়া যায় জিরো এবং জিরোর উপর রুট করলে হলো জিরো অর্থাৎ জিরো মানে কস নব্বই ডিগ্রির মান হলো জিরো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সাইনের যে মানগুলো আমার বের হয়েছে এই মানগুলো কসের জন্য হলো বিপরীত যেমন হচ্ছে সাইন নব্বই ডিগ্রির মান হলো ওয়ান কস জিরো ডিগ্রির মান হলো ওয়ান সাইন ষাট ডিগ্রির মান হলো রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই টু কস তিরিশ ডিগ্রির মান হলো রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই হলো টু এরপরে দেখা যাচ্ছে যে কস সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট টু এবং কস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট টু এবার সাইন তিরিশ ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু কস ষাট ডিগ্রির মান ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এবং সাইন জিরো ডিগ্রির মান হলো জিরো কস নব্বই ডিগ্রির মান হলো জিরো অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে মানের দিক থেকে আমাদের হচ্ছে কোন মানের দিক থেকে সাইন এবং কস এটি হলো ব্যতিক্রমী অর্থাৎ যেখানে সাইনের নব্বই ডিগ্রির মান ওয়ান সেখানে কসের জিরো ডিগ্রির মান হলো ওয়ান এইরকম করে আমরা সাইন এবং কসের জন্য এই পাঁচ ডিজিটের একটি ফোন নম্বর এটি যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে আমরা সহজ পদ্ধতিতে সাইন এবং কসের মানগুলো আমরা বের করতে পারব হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখানে সাইন এবং কসের মানগুলো বের করার নিয়মগুলো জানতে পারলাম এবং এই মানটি আবার সাইন মানে কসেক এবং সেক 
कसेक और शेखर मानगुलो बेर करते पर निश्चय जानी जो सैन हलो शेखर मान सैन हे कसेकर विपरीत और कस हे शेखर विपरीत अर्थात जदि लवट हर था हरता के लब बनाते लबटा के हर बनाते हैं यह भेबे शेख और कसेकर मानगुलो एक पद्धति बेर करते देखा जाकटी और दुईट त्रिकोणमितिक अनुपात मान बेर करब एक हे टैन और आकटी हे कट यटार जो हमारे फोन नम्बर मने रखते हैं जो आक भिन्न फोन नम्बर जेटी हे एखी लिखे दीब फोन नम्बर हे जिरो वन थ्री और एक नाइन और एक हे शेषे हलो असंगायित अच्छा एटुक नहीं हम चार डिजिटर फोन नम्बर ये हलो टैनर जो सर्वप्रथम हमें टैन के लिए आलोचना करी टैन जिरो डिग्री मान एखे जे रखम प्रत्येक डिजिट के सैन और कसर बेला फोर द्वारा भाग दिए टैन और कटर बेला थ्री द्वारा भाग दीब थ्री द्वारा प्रत्येक के भाग दिए एर पर वर्गमूल करबा प्रत्येक मान बेर करतेब देखी ताल प्रथम डिजिट्टी हलो जिरो तो जिरो के थ्री द्वारा भाग तरह हलो वर्गमूल ऊपर जिरो नीचे पृथिव अर्थात जिरो के हिरो द्वारा भाग दी पाव जाए जिरो जिरोर ओपर रूट कर ले जिरो टैन जिरो डिग्री मान जिरो एरपर द्वित डिजिट जेटी से हलो वन ओन के थ्री द्वारा भाग तरह हलो रूट ओनर ऊपर रूट कर ले डिवाइडेड बलो रूट थ्री टैन त्रिस डिग्री मान हलो रूट थ्री एरपर तृत नम्बर जो डिजिट एट हलो थ्री थ्री के थ्री द्वारा भाग तरह ऊपर हलो रूट इटे काटाटी कर लेकिन ना थे भागर समय थे हलो वन ओनर ऊपर रूट कर ले हलो वन तेल पैंतालिस डिग्री मान हलो वन एरपे हे टैन षाट डिग्री मान जेटी चतुर्थतम डिजिट से हलो नाइन नाइन के थ्री द्वारा भाग तरह ऊपर हलो रूट और थ्री के नाइन द्वारा काटाटी कर ले हलो थ्री इक्ल टू हलो और थ्री ओपर रूट कर ले रूट थ्री है से देखते पासी टैन के टैन षाट डिग्री मान हलो रूट थ्री ए नब्बे डिग्री मान हलो असंगायित असंगायित तो एखे टैन नब्बे डिग्री मान हे असंगायित जदरूप हमें ये देखते पासी अनुरूप भावे ये चार्ट डिजिट आ चार्टे डिजिट के कटर कटर जो इटा के उल्टे दीते अर्थात हलो प्रथम घर टी हलो असंगायित असंगायित द्वित घर ट नाम हलो नाइन तृतयटर नाम हलो थ्री चतुर्थटर नाम हलो वन पंचम नाम हलो जिरो पंचमतम स्थान डिजिटल मान हलो जिरो अर्थात यह संख्या लिखते परि ता देखा जा कटर जो ये हलो जिरो डिग्री एटी हलो त्रिस डिग्री एटी हलो पैंतालिस डिग्री एटी हे षाट डिग्री एटी हे नब्बे डिग्री देखा जा प्रिय छात्र छात्री बंधुरा जे भाव एखे टैन नब्बे डिग्री मान असंगित पे ये कटे जेहेतु टैन और कट एरा हे कि परस्पर हलो बिरोधिता बिोधी सूतरा हे एके उल्टे दिए जो मानटी आसे से मान हलो कि असंगायित कट जिरो डिग्री मान असंगायित तरपर जे डिजिट्टी आसे द्वित नम्बर डिजिट से हलो नाइन नाइन के थ्री द्वारा भाग तरह हलो रूट काटाटी कर लेवा जाए हलो रूट थ्री अर्थात हलो कट त्रिस डिग्री मान हलो रूट थ्री ए तृत्य नम्बर जो डिजिट से हलो थ्री थ्री के थ्री द्वारा भाग काटाटी कर ले जाए वन वनर ऊपर जो रूट करी था हलो वन एरपर चतुर्थ नम्बर जो डिजिट ओन के थ्री द्वारा भाग तरह हलो रूट ओनर ऊपर रूट हलो वन डिवाइडेड बलो रूट थ्री अर्थात हलो कट षाट डिग्री मान ओन डिवाइडेड बुट थ्री एब जिरो डिवाइडेड ब्री तरह ऊपर हलो रूट ऊपर जिरो नीचे पृथ्वी जो थे अर्थात जिरो के हिरो द्वारा भाग कर ले जाए जिरो जिरोर ओपर रूट कर ले जिरो अर्थात कट नब्बे डिग्री मान हलो जिरो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा एखे एक जिन देखते मैं देखते पासी टैन और कट टैनर जे शेषर मान टैनर जो मानटी शेषे पे कटर जो ये प्रथम पे एखे जेटा चतुर्थ नम्बर मान पे ये पे हलो द्वित नम्बर कटर जो जो तीन नम्बर मान पे टैन टैनर जो जेटी तृत्य नम्बर स्थान जे मानटी पे कटर जो सेम मान पे जेटी हलो टैनर जो द्वित घरे जे मानटी पे कटर जो से चतुर्थ घरे से मानटी पे कटर जो प्रथम घरे जो मानटी पे टैनर जो प्रथम घरे जेटी मान पे कटर जो शेष घरे से मानटी पे अर्थात हलो टैनर 
উল্টো মানটাকেই আমরা পটের জন্য সোজা মান আমরা ধরে নিতে পারি তাহলে আমরা এইভাবে সহজ পদ্ধতিতে আমরা পরীক্ষার হলে এই মানগুলো আমরা বের করতে পারব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আমরা সহজ পদ্ধতিতে ট্যান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ট্যান ষাট ডিগ্রি শেখ ষাট ডিগ্রি কস কস তিরিশ ডিগ্রি এইরকম প্রত্যেকটি কোণের মানগুলো আমরা এইভাবে আমরা সহজ পদ্ধতিতে আমরা বের করতে পারব আমা আশা করি আমার এই সহজ পদ্ধতিটি তোমাদেরকে তোমাদের কাছে অনেক মানে ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা সাবস্ক্রাই সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করবে সবাইকে ধন্যবাদ লাফেজ আজকে যে সহজ পদ্ধতিতে আমরা যে নিয়মগুলো জানতে পারলাম সাইন কস শেখ কশেক ট্যান কট আমরা এই ছয়টি অনুপাতের মান আমরা কোনের মানগুলো কিভাবে আমরা নির্ণয় করতে পারি সহজ পদ্ধতিতে এটি তোমরা অবশ্যই বারবার করে কি করবে ফলো করবে ফলো করার পর নেক্সট লাইফে এসে আমি তোমাদেরকে অঙ্কগুলো সলুশান করে দেব আর এটা নিঃসন্দেহে তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে তাহলে যেদিন আমি আবার পরবর্তী ক্লা লাইফে আসবো সেই দিন তোমাদেরকে অবশ্যই এটি তোমাদেরকে সলুশান করে দিয়ে আমি অধ্যায়ভিত্তিক যে অঙ্কগুলো আছে সেইগুলোর আমি সলুশান করে দেবো সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ